Mga kids, tayo nang magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. yung mga binigli nating regalo para sa kanila? Siyempre naman, Ate Jasmine, magugustuhan nila. Pinag-isipan kaya natin ng mabuti yung ibibigay natin sa kanila dahil gusto natin na masihan sila sa ating regalo. Naku, sana nga Ate din. Hello po, Ate Jas and Ate Dean. Hello, Ate Jas. Hello, Ate Nadine. Dala niyo na ba yung mga gift na ipapabalot niyo? Opo. Ito po ang gift ko para kay mama. Ito naman po ang gift ko para kay papa. Oh. 
Tayo na at simulan na nating balutin ang mga regalo nyo. Sigurado ako, matutuwa ang mama at papa nyo sa inyong regalo sa kanila. Excited na rin po ako sa mga matatanggap kong gift sa Pasko. Kate and Tolitz, marami ba kayong natatanggap na regalo kapag Pasko? Opo, at ang gaganda po. Wow naman! Sino-sino ang nagbibigay ng gift sa inyo? Si Mama at Papa po, at pati rin yung mga ninaw at ninang po namin. Pati rin po mga tito, tita, at pati rin po mga friends namin. Wow! Ang dami naman palang nagbibigay ng regalo sa inyo. Sa tingin nyo, bakit kaya nila kayo binibigyan ng regalo? Kasi po, love po nila kami. Oo nga po. Tama yan, Kate and Tolitz. Pero hindi lamang natin susukatin ang pagmamahal nila sa atin kapag binibigyan tayo ng regalo. Tama yun, Ate Jasmine. Kasi Tolitz at Kate, Paano kung walang magbigay sa inyo ng gifts? Ibig bang sabihin nun, hindi na nila kayo mahal? Tandaan nyo, Kate and Tolitz, maraming paraan para maipakita natin ang pagmamahal natin sa iba. Isa lang dito yung pagbibigay ng regalo. Paano pa po? Diba, Kate, ninang mo si Madam P? Madalas kanyang kinakamusta. At kapag wala si mama mo, nag stay ka sa kanila at inaalagaan ka pa niya. Opo. O, kaya ibig sabihin nun, yon ay tanda ng kanilang pagmamahal. Sila mama at papa niyo, inaasikaso kayo. Nagtatrabaho din sila para may makain at may maipambili ng mga pangangailangan niyo. Iyan ay tanda rin ng pagmamahal. Tama yun, Ate Jasmine. At kami naman ng mga friends nyo ay nandito palagi sa inyo. Sasamahan namin kayong kwentuhan, damayan, kasi love namin kayo. Thank you po, ha. Ang dami palang ginagawa para sa amin. At ang Ganda rin po ng paraan para ipakita o iparamdam ang pagmamahal niyo sa amin. Oo nga po. Maraming salamat po. You're welcome! Alam niyo ba kids? Kung kami na friends at family niyo ay nagmamahal sa inyo, may mas higit pa nagmamahal sa atin. Talaga po? Sino po? Walang iba kundi si God. Oo nga, Ate Jasmine. Si God ang higit na nagmamahal sa atin. Lumika siya ng kamanghamanghang mga bagay para sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay, pamilya, kaibigan, at makakasama. Ginawa ito ni God para maging maayos tayo at masaya. Dahil nais niyang ibahagi sa atin ang mayroon siya. Ginawa pa niya tayong mga anak, di ba sa binyag? At hindi lang yon Ate Jasmine. Tayo rin ay naging bahagi ng malaking pamilya ng Diyos, ang simbahan. Sobrang love po pala talaga tayo ni God. At mayroon siyang ibinigay sa atin na pinaka-greatest na gift. Sa ating lahat. O, ano po yun? Walang iba kundi si Kuya Jesus. O, pakinggan natin mula dito sa Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Super love po 
pala talaga tayo ni God. Ayaw niya tayo na papahamak. Pinigay niya rin sa atin si Jesus para tayo ay iligtas. Kaya po, siya ang ating superhero. Tama. Kaya naman, mahalaga ang ating paniniwala at pananampalataya kay Jesus. Dahil ang sino mang naniniwala sa Kanya ay hindi mapapahamak at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ngayong Pasko, inaalala natin ang pagsilang ni Kuya Jesus. Kaya nga si God talaga ang unang nagbigay ng gift sa atin. At ang greatest gift niya sa atin, walang iba kundi si Kuya Jesus. Kate and Tolitz, may ipapakita nga pala ako sa inyo. Wait lang ha, kukunin ko. Kate, Tolitz and Ate Din. Tingnan nyo itong dala ko. Wow! Ang laki naman po ng gift. Para kanino yan? Oo nga po, Ate Jasmine. Para kanino po yan? Ate Din, pakibuksan na nga. Sige, Ate Jasmine. Ano kayang naman nito? Si Baby Jesus! Oo, Kate, si Baby Jesus. ba? Diba? sabi namin sa inyo kanina, si Jesus ang greatest gift ni God sa atin. Siya ang pinakadakilang tanda ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Ayaw niya tayong mapapahamak, kaya nga binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Siya ang ating tagapagligtas. Love talaga tayo ni Kuya Jesus. Kaya naman, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Noong namumuhay pang kasama ng mga tao si Kuya Jesus, marami siyang ipinakitang tanda ng pagmamahal. Tulad na lang ng pagdamay sa mga nangangailangan, nagpagaling sa mga may sakit, nagpakain ng mga nagugutom, bumuhay ng patay, Nagpatawad ng kasalanan, pero hikit sa lahat, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sobrang love mo ako pala talaga tayo ni Kuya Jesus. Oo naman, sabi nga ni St. John, walang pag-ibig na higit sa isang tao handang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Hindi lang tayo tinuring ni Jesus na friends. Kundi kapatid pa. Kailan nga tayo naging kapatid ni Kuya Jesus? Um, noong binyag po. Wow, tanda pa niya. Alam nyo, Kate at Tolitz, bukod sa mga sinabi ko na ginawa ni Kuya Jesus, nagturo din siya tungkol sa pagahari ng Diyos. At sa pagpili ng mga alagad. Sinimulan din niya na itatag ang simbahan, ang tanda ng pagmamahal niya. At sa simbahan naman, nag-iwan siya ng mga tanda o sakramento na siyang daluyan ng kanyang mga biyaya para sa atin. Sakramento? Ano po iyon? Ang ilan sa mga halimbawa ng mga sakramento ng simbahan na ibinigay o itinatag ni Kuya Jesus ay ang binyag. Na kung saan tayo ay nagiging anak ng Diyos at kasapi ng simbahan. At kasama rin sa mga sakramento ay ang Eucharistia o yung ginagawa nating pagsisimba. Bayaan nyo next time. Ituturo namin sa inyo 
ang lahat ng mga sakramento na iniwan sa atin ni Jesus bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Sige po, gusto namin yun! May nais din si Kuya Jesus na gawin natin. Ano po yun? Maging tanda ng pagmamahal niya sa iba. Paano po yun? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, maging mabait na bata, masunurin at mapagmahal. Maaari niyong gawin yung mga tinatawag na kawang gawa ng katawan o Corporal Works of Mercy. Ang pitong kawang gawang pangkatawan o seven Corporal Works of Mercy. Una, pakainin ang nagugutom o feed the hungry. Ikalawa, patuloyin ang walang masilungan o shelter the homeless. Ikatlo, painumin ang nauuhaw o give drink to the thirsty. Ikaapat, paramtan ang walang maisuot o clothe the naked. Kalima, galawin ang mga may karamdaman o visit the sick. Ikaanim, dalawin ang mga nasa bilangguan o visit the imprisoned. Ikapito, 
ilibing ang mga namatay, o bury the dead. Sa ganitong paraan, nagiging tanda tayo ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong na ito. Una, sino ang greatest gift at sign ng love ni God sa atin? A. Mary B. Joseph C. Jesus Ang tamang sagot ay C. Jesus Ikalawa, paano ipinakita ni Jesus ang kanyang pinakadakilang tanda ng pagmamahal sa atin? A. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. B. Nagturo siya sa mga tao. C. Gumawa siya ng mga himala. Ang tamang sagot ay A. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ikatlo, ano ang nais ni Jesus na gawin rin natin? A. Magsarili at huwag pansinin ang iba. B. Magpagalingan. C. Maging tanda ng pagmamahal sa kapwa. Ang tamang sagot ay C. Maging tanda ng pagmamahal sa kapwa. O mga bata, para sa challenge natin ngayon, isulat ang karanasan ng pagkakawanggawa at picturan. Ito ay ipasa sa FB page ng CMM si Fam Media Ministry. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Sa susunod na Sabado uli, mga bata, Kita Kids sa Kati Kids, ang Katikesis for Kids. Laging tatandaan, love tayo ni God. Bye! Mga kids, tayo nang magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Gawalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. <tinyo>